С вами Петербургский дневник и проект «Живое ремесло. 21 век». И сегодня мы с вами поговорим об одном из самых сложных видов искусств, которое вобрало в себя все прочие – литературу, музыку, танец и так далее. Речь пойдет о театре. В театральном мире есть свои законы, общие для всех его видов и форм, но есть, конечно же, и свои особенности. Для меня особенность театра в том, что ты получаешь здесь и сейчас, ты отдаешь эмоции какие-то, да, и здесь и сейчас зрителях получает. То есть ты в данный момент проживаешь что-то, и зритель проживает вместе с тобой. Ты в данный момент э, как бы ведешь какой-то цели, и эту цель получают со стороны, и ее тоже, ну, те, те люди, которые смотрят, они как бы ей подпитываются, насыщаются, и вот они прям, ну, то, что им сиюминутностью, наверное. А наш театр, он, да, наверное, именно о том, что что-то нести светлое, хорошее, доброе, нежное, и заряжать этой нежностью и теплотой. Это я так считаю, Ксюшник. А, ну, как я считаю? Нет, в принципе, мне просто нравится наш формат, он в большинстве случаев уличный формат, то есть все спектакли рассчитаны на уличного зрителя. Мне больше всего нравится то, что мы не только как бы здесь и сейчас, а то, что мы можем пощупать зрителя, потому что зритель а, очень сильно отличается, когда зритель в коробке сидит, да, и а, заблокированный, грубо говоря, вот он смотрит, и все, больше и вот есть эти рамки. А когда ты должен быть настолько ярким, настолько мощным, чтобы охватить полностью огромную площадь и держать на себе внимание, вот это мне нравится, больше меня даже мурашки побежали, да, вот это мне нравится, честно. И там зритель совсем другой, то есть зритель, который э, очень мало куда-либо ходит, да, то есть вот есть возможность бесплатно пойти, оп, посмотреть что-то на улице, и вот они все, все выползают, и вот у них есть возможность прикоснуться к искусству. Я не могу сказать, что наши, наши там спектакли это просто супер-пупер гениально, не знаю, там тостоногов э, и так далее, но все-таки прикоснуться к чуду, к искусству, к театру, пусть даже без слов, у них есть вот эта возможность. Мне очень нравится то, что мы э, вот рядом с народом, мы не отгораживаем себя, у нас нет четвертой стены. Мы можем обняться, можем улыбнуться, можем пожать руку. То есть вот есть вот этот близкий контакт. Ну, глазами и даже телом иногда, да. Вот, вот это меня больше всего заряжает именно в нашем театре. Ну, конечно, наш театр – это особенный театр. Ни у одного театра в России, наверное, нет такого богатого и разнообразного репертуара и вечернего репертуара, на который ходят и взрослые тоже в кукольный театр. Это ну, не такое простое дело а сорганизовать зрителей, чтобы он посещал кукольный театр именно в вечернее время, и материал для взрослых, вот он такой, да, особенный у нас. Мы как и для детей работаем, так и для взрослых, понимая, что мы пытаемся исследовать и жизни человека в этой жизни, вне зависимости от того, какого он возраста. Это учебный театр на Маховой, ему недавно исполнилось 60 лет. Здесь все юные артисты, которых мы учим, в стенах института, если мы их хорошо учим, если они хорошо учатся, мы выпускаем спектакль здесь, на этой сцене для зрителей, собственно, тренировочная площадка для юных артистов. Я учился здесь, заканчивал здесь, играл здесь, теперь работаю тоже здесь. Никуда я отсюда не делся и не денусь. Вообще вся эта профессия наша артистов, актеров, она очень сложная и, конечно, многое зависит от удачи. Может повести попасть в кино, а может и не повести. И в любом случае это очень полезные навыки. Эти четыре года даются ребятам, которые помогают ну, в любой профессии. Потому что навык собственного тела, общения с людьми, собственной подачи, речевые навыки. Это все нужно везде, собственно. Поэтому, поэтому не всем везет, не у всех получается. Но у кого-то получается. Как бы начнем с того, что клоунада все-таки это основа. Был театр комедия дель арте, были уличные театры площадные. И из этого уже потом родилась вот эта драма всякая. Поэтому, в принципе, если говорить об актерской профессии, она вся одинаковая. Ну, вот, смысл. Наверное, актеру у него должно быть желание 
ну, донести что-то до публики, поделиться, рассказать чем-то важным. То есть он это делает через режиссера, режиссер вкладывает в него это зерно, ну, то, про что он хочет рассказать. Актер это транслирует. То есть его задача заразить зрителей вот этой идеей, в которую он сам должен верить. Потому что когда мы не понимаем, про что играем, не знаем, за что играем, не знаем, зачем играем, это все бессмысленно. Мы за это очень боремся, чтобы мы понимали, про что мы играем, зачем мы играем и как мы играем. Браво! Браво! Вот она борется больше всего. Браво! У нас 24 года театром руководил феноменальный совершенно человек, 60-летие, которого мы в этом году отмечаем, Вадим Фессон, который представлял из себя такого мощного полимата, человека оркестра, да, как Леонардо да Винчи, как Михаила Ломоносова, который мог и делал сам все. Он снимал и монтировал кино для спектаклей, видеоролики, он делал сайт. В какой-то момент времени сайт Комик Трест занял первое место на конкурсе и опередил даже Мариинский театр. Так было. Вот. И, собственно говоря, все наши спектакли, если говорить про жанровость, но это такой, это очень авторский театр. Очень авторский театр. И в 2014 году Вадим ушел из жизни, но, тем не менее, мы продолжаем традиции театра и приглашаем режиссеров, которые с нами дышат, что называется, в одном направлении. Мы сделали, ну, наверное, в год мы выпускали по спектаклю и пробовали совершенно разные жанры. Зашли в инженерный театр с Яной Туминой, зашли в поэтический театр с Романом Смирновым. В общем, сейчас вот сделали, я являюсь режиссером спектакля по блокаде. И сделали ландшафтный спектакль в музее блокады прямо на площадке, вписав его в пространство музея. В общем... Так что комик трес живет, развивается, и э, жанр свой, собственный, авторский, э, в направлении клоунады, физического театра, конечно же, развивает и бережет. В эпоху огромнейшего разнообразия всяческих развлечений и диджитализации общества театр до сих пор остается востребованным. Чем же так привлекает людей игра на сцене? В чем сила театра? Я, честно говоря, не занимаюсь статистикой, я не знаю, изменилось это или не изменилось, но театр имеет такую своеобразную черту, это а, рождение здесь и сейчас непосредственно со зрителем, то есть спектакль, театр рождается в диалоге со зрителем. На репетициях это одно, а, ну, как бы та энергия, которая появляется, если она появляется, энергия общения с залом, диалога с залом, она происходит только на спектакле. Да? И это не, не, не спро, неспроста, наверное, массовое, массовое мероприятие, поскольку оно рождается у зала, у артистов и у зала. Это ощущение либо сопереживания, либо катарсис, либо, ну, в общем-то, все стремится к этому очищению, да, поскольку ну, с античных времен существует это понятие да, очищения. То есть зачем-то нам нужно вообще постоянно что-то очищать, да, как сознание нам нужно очищать. Так вот, ну, неспроста древними был придуман, была придумана эта форма искусства, как театр, да, и такое понятие, как катарсис. То есть очищение чего-то, очищение чего-то. Мне кажется, что не осознавая, зритель, может быть, сейчас не, не, не так осознавая, он все равно приходит за этим. Да? Некое очищение своего понимания в этом пространстве, в временном промежутке, в котором мы оказались. Вот. Потому что мы же часто не понимаем, кто мы такие вообще, куда мы движемся, зачем мы движемся. Не факт, что и театр отвечает на эти вопросы, но он, ну, к чему-то он подводит, наверное. Да. Ну, скорее я не могу, чтобы мы что-то просвещали, наверное, насыщали сердца людей чем-то, каким-то вдохновением, что вот они и пришли посмотрели, у них побежали мурашки, они 
посмотрели на мир по-другому и пришли домой и сделали что-то, ну, как бы, начали менять мир, грубо говоря, даже вот просто своим позитивом. Ну, просто на фестивалях, когда были, рассказывались истории, когда после таких, например, как раз таки фестивалей кто-то приходил в театр именно в качестве актера, то есть загорался, увидев вот такое действие, то, что Оп, и он загорается, становится после этого, идет в творческую среду и становится актером. Или, да, при общении тоже к искусству массовое, когда вот такое свободное искусство в свободном доступе, это тоже здорово. Ну, это зависит от спектакля. Вот этим прекрасным спектаклем «Молитная рапсодия» мы хотим возродить в человеке чувство чего-то хорошего. То есть мы, у нас в конце все умирают, оживают. У нас там любовь и в конце просто консенсус. И все счастливы. И зрители, и мы, и все. И это прекрасно. Потому что мы смотрим на глаза счастливые наших зрителей, которые вот только сегодня к нам пришли на 5 часов, ребята, а на 8 они пришли к нам же, но привели еще 5 людей, своих друзей. Вот, ну, наверное, это показатель того, что мы делаем что-то правильно, раз люди возвращаются и приводят ну, своих близких. Это очень здорово. На один и тот же спектакль можно ходить не один раз, а много раз ходить, и каждый раз спектакль имеет магию быть разным. Артист имеет магию одного и того же персонажа, от репетиции к репетиции, от спектакля к спектаклю развивать, улучшать. И это все интересно, потому что это живой процесс, который происходит здесь, сейчас. Мы видим, чувствуем, видим, как дышит артист на сцене. И это, конечно, имеет большой вес в выборе развлечений. Мы дышим, мы живем, нам интересно, нам радостно. Собственно говоря, мы готовы поделиться этим. И если находится кто-то в публике, кому от этого тоже радостно, от того, что мы транслируем, мы счастливы, мы объединяемся в этой радости. Вот сейчас было целое поле перед дворцом Елагина острова, целое поле зрителей, которые с нами качали вот эту вот энергию, помогали нам ее качать, и с нами испытывали и радость, и грусть, и измену, предательство. У нас там много всего в этом спектакле. Вот, собственно говоря, таким образом. Когда ты заходишь сюда, ты просто погружаешься в какую-то историю и забываешь о своих проблемах. Мы, у нас была более площадка наша аудитория, и там ощущается все по-другому, когда сцена больше, людей больше, зрителей больше. Ты, ты все равно, вот это, не знаю, как объяснить, но ты ощущаешь вот эту энергию э, от зрителей, и все проходит по-другому. И, и ты выходишь со сцены, и ты понимаешь, что это не зря. И ты понимаешь, что есть некоторые проблемы, недоработки, есть над чем работать, но при этом э, ты все равно... Вот, Внутри есть энергия. Да, магия и сила театра, мне кажется, она заключается в том, что все рождается прямо сейчас. В этом особенность нашей профессии, вот как сказал наш педагог, из спектакля в спектакль, из репетиции в репетиции. Мы вышли, допустим, в кино можно переснять какие-то кадры, а тут ты, тут ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Ты выходишь... Ты творишь. И вот от тебя, даже не от тебя самого, от всей команды зависит. Там не только от актера, от, вот, от всей трупы театральной зависит вот, успех вот, данной постановки. В этом и заключается магика. Театр, пожалуй, самое коллективное из искусств. Ведь почти всегда в работе над спектаклем задействовано очень много людей. И человеку непосвященному всегда интересно узнать, как устроен процесс изнутри и сколько времени занимает постановка того или иного спектакля? Работа на спектакле, ну, работа на спектаклем у режиссера начинается в тот момент, когда он этот спектакль начинает придумывать. Придумывать и вынашивать идею можно много лет, можно немного лет. Сама, сама постановка, ну, вообще, да, как бы три недели и спектакль, ну, вот. Есть такая некая условность, что вот в театрах 21 репетиция, ну, три недели примерно, да, и э, э, спектакль должен уже как бы происходить сдача. Все это, конечно, спектакль можно репетировать, и год можно репетировать, и два можно репетировать, э, пока режиссер не поймет, что я готов это выпускать, да. Но опять же, это если нет какого-то графика, если не нужно по плану выпустить, 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 а здесь работа в учебном театре на Маховой происходит немного по-другому, потому что в своих мастерских 
все педагоги и мастера, они очень долго репетируют спектакль, потому что задача наша, режиссеров, педагогов института, не просто выпустить спектакль, да, а на этом спектакле сделать так, чтобы эти ребята научились играть, чтобы они понимали, как это происходит, чтобы они понимали, какие процессы в их организме запускаются. И от репетиции к репетиции, от спектакля к спектаклю они будут понимать, понимать, понимать. А наша задача – это разжевать, разжевать и разжевать. Поэтому э, спектакль данный, который э, мы вот, э, премьеримся, назовем это так, э, ну, мы репетировали его почти 9 месяцев. Ну, то есть от сцены к сцене, три состава – это все долгий процесс, процесс, потому что он… В процессе обучения все происходит. То есть сам выпуск спектакля в театре происходит быстро, да? от трех дней до недели максимум мы тут можем в театре повеселиться, попридумывать, что-то поделать, потому что есть плотный график, потому что курсов много, все курсы хотят играть, и цеха тоже должны успевать все для всех делать продавать билеты, искать зрителя, делать декорации. И поэтому здесь не так много времени у нас есть на выпуск спектакля. Поэтому все спектакли уже готовые, которые мы готовим в мастерских, уже просто переносим сюда. Взять последнюю да, нашу премьеру, это «Юнона Любовь». Идея пришла два года назад. Мы премьеру сыграли только в этом году, но там были обстоятельства определенные. То есть это ковид который просто заблокировал нам доступ к зарабатыванию денег. То есть мы, так как мы сами себя обеспечиваем, сами себе зарабатываем, сами это все вкладываем, тратим, то нам было ну, реально тяжело именно эту махину поднять и поставить на ноги. А, а бывают такое, ну, легкие, например, какие-то легкие номера, серии, то они просто здесь сейчас родились, хоп, а, там, в, в течение двух недель сделали быстрые ковизиты, если, если это прям срочно, то есть это в течение, в, течение, в течение трех дней делаем реквизит, делаем несколько репетиций, и все, и выходим уже э, на сцену. Да, у нас просто кроме спектакля есть еще небольшие миниатюры, там, допустим, по а, 6, 6, 7, 8, 10, 15 минут, вот такие вот небольшие зарисовки. Есть э, спектакли, которые рождаются очень быстро, и но приходит решение, ты долго не мучаешься, и идешь с идеей, и все это подхватывается. Бывает так. А бывает так, что ты не можешь решить материал очень долго. Или к тебе приходят несколько решений, решений там семь, да, равноправных. И можно пойти в одну, вторую, третью, четвертую сторону. И ты не понимаешь, вот в какую сторону тебе пойти, что выбрать. А репетиционный процесс, он так или иначе сопряжен со сроком. Все равно э -э, в государственном театре, да не только в государственном, э -э, режиссер и вся постановочная бригада, она поставлена в некие рамки исполнения. Да? Потому что это связано и с репертуаром, и с финансированием, и с техническими возможностями какими-то. Поэтому все по-разному. Ну, по -разному. ну Примерно намечаются сроки, но вот, допустим, если не рождается спектакль вовремя, то он и не рождается. Этот жанр очень требует постоянной подготовки. Ну, то есть, если драматический артист, собственно говоря, вот они отыграли 10 спектаклей, считается, что спектакль состоялся, и дальше он встает в репертуар. Артисты не нуждаются в постоянных репетициях, таких очень мощных. Артист пластического жанра должен репетировать каждый день. Он должен себя тренировать, потому что главный инструмент клоуна и артиста этого жанра – это тело. Если тело не тренировано, если его постоянно не э, тренировать, постоянно не взаимодействовать со своими партнерами и не репетировать, то это будет невысокого качества продукт, если мы говорим о спектакле как о продукте. То есть если выдавать качество такое, которое заряжать будет публику, и которое будет нравиться, будет ярким, интересным, то, конечно же, репетируем мы практически каждый день. Да. И по традиции в конце давайте узнаем ответы на главные вопросы. В чем же все-таки предназначение театра? И что делает этот вид искусства живым? Артист. Живой артист делает театр живым. Внутреннее отношение к тому, что ты делаешь, то, что ты вкладываешь, 
это и делает живым ну, любое искусство, да, то есть твое, твое внутреннее, что ты хотел, что ты вложил, то есть сделал. Да сердца людей оно делает живым, потому что все вот здесь сейчас происходит, загорается вдохновение, люди, смотря какие спектакли, их, если это их трогают, они, ну как, вот даже, ну, взять любой спектакль, спектакль в коробке, спектакль на улице, а, музыка, да все, искусство, ты посмотрел на какую-нибудь картину, у тебя внутри что-то перевернулось, и ты уже ушел другим человеком. Живым, вот есть такая фраза философская, я ее постоянно твержу себе, своим ученикам и своим актерам. Человек есть страсть быть человеком, стать человеком. Да? Осознание того, что все не само собой разумеется, то, что вообще мира нет, либо он постоянно висит на ниточке, на грани какой-то катастрофы. И вот эта вот страсть, осознание того, что очень быстро ускользает жизнь, она, жизнь твоя ускользает, и, да, то есть вот две фразы, которые вместе стоят у Платонова, это жизнь, упускаемые, упущенные возможности, и человек — это страсть быть человеком. Нужно осознавать то, что постоянно упускаются возможности всеми нами, да? и поэтому нужно иметь эту страсть, чтобы быть, да? быть или не быть, нужно быть, вот. А чтобы быть человеком, нужно постоянно прилагать вот эти вот усилия, усилия во времени. Театр будет существовать всегда. Ему пророча смерть уже ну, больше ста лет с появления кино. Потому что театр — это живое общение между зрителем. Вот про эмоциональный обмен, про который я говорил, который может не состояться, а когда он, ну, когда он состоится, и когда театр, зритель приходит и попадает на свой спектакль, он наверняка вернется. Потому что этот живой обмен эмоциями — это невероятное ощущение. То есть, опять же, ну, кино как, да? Ну, не противник, просто самое, наверное, подходящее сравнение. В кино все таки это ты отдаешь, То есть там лучший кадр, лучшая мизансцена, которую уже выстроили. А в театре все по-живому. В театре у тебя может у актера сломаться нога во время спектакля, и вы должны как-то играть. И вот это вот живое искусство, которое наполняет тебя эмоциями, оно будет актуально всегда только из-за этого, потому что ты наполняешься от него. Ну, от хорошего театра. Да мы делаем его живым. Пока мы живем, пока мы двигаем это ремесло. Стараемся сделать из ремесла искусство все-таки. Как бы до тех пор оно будет жить, до тех пор, пока мы делаем то, на что реагирует публика, на что она откликается, до тех пор наше дело будет жить.